అండ్ ఈ సినిమాలో ఒక ట్యాటూ వేయించుకున్నారు ట్యాటూ ట్రెండ్ సెట్టర్గా ఇలాంటి ట్యాటూ నేను కూడా వేయించుకోవాలి అన్న ఫీల్స్ని తెప్పించిన ఫ్రెండ్స్ కెన్ వీ హ్యావ్ యూ హియర్ విత్ హ్యూజ్ రాడు అప్లాస్ గాయస్ ఈ ఇయర్ అంతా మంచి మంచి సినిమాలతో బాక్స్ ఆఫీస్ని ఏలిద్దాం ఆడియన్స్ అందరికీ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఫుల్ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇద్దామని డిసైడ్ అయిపోయిన సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ నాగవంశీ గారిని సాధారంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము విత్ హ్యూజ్ రాడ్ అప్లాస్ గాయస్ వీడియో అప్లాస్ ఇవ్వరు కదా యాంకర్స్ కదా అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది మాకు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో చాలా అందంగా స్వీట్ సిక్స్టీన్ విత్ సిక్స్టీన్ మోల్స్ నాగేష్ నేహా శెట్టిని వీ కాల్ అప్ హియర్ విత్ హ్యూజ్ రాడ్ అప్లాస్ గాయస్ గట్టిగా అండ్ నా ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ కూడా రాసి ఈ సినిమాలో సూపర్ అమేజింగ్గా పర్ఫామ్ చేసి అందరినీ అంటే సింగిల్ హ్యాండెడ్గా భుజాల మీద ఈ సినిమాని తోసుకొస్తున్నారు నెట్టుకొస్తున్నారు అనే కమెంట్స్ అన్నీ కూడా రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ ఇలాంటి హ్యూజ్ మంచి మంచి కమెంట్స్ని సంపాదించుకున్న సిద్ధు జొన్నల గడ్డ నా వీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ హలో అందరికి నమస్కారం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వంసన్న థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం చాలా రోజుల తర్వాత సిద్ధుతో కాంబినేషన్లో విచ్ ఇస్ ఫన్ బికాజ్ బయట మేము ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేస్తామో సెట్ మీద కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేసాం నాకు ఒక ఇద్దరు కొత్త ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయ్యారు విమల్ అండ్ నీహా లైక్ ఆల్వేస్ ప్రతి సినిమా నుంచి ఏదో ఒక మెమరీ తీసుకెళ్తాం ఐ హెవ్ ఓన్లీ టేకెన్ good memories from this film thanks to all you guys and uh, yeah trailer mir chusar so you know it's going to be a fun filled film congratulations munde cheppestan vamsi garu alage siddhu kodutunavara i'm just waiting for the film to release migitha anni tarvata maatladukundam thank you andi thank you ipudu neha garu maatladalanu korukuntunnanu ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ మీరందరూ ట్రైలర్ ఇప్పుడే చూసారు నాకు చాలా నచ్చింది ఐఎమ్ ష్యూర్ మీకు నచ్చింది ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ బ్లెస్ అస్ బీ విత్ అస్ టు బిగిన్ విత్ నాగవంశీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇంత పెద్ద బ్యానర్లో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు సో వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ Vimal, thank you for believing that I could play Radhika. Siddhu, our multi-talented actor, hero. It was a learning and super fun journey working with you. Thank you. Prince, um, get me more cheesecake, Prince. Next time we work together. <laughs> But it was super fun working with you. Thank you. This um, film, um, it's, a, it's a fun mass entertainer, Andy. And I know that... నేను స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఎంత నవ్వాను మీరందరూ అంతే యూ ఆల్ బి లాఫింగ్ అండ్ యూ ఆల్ వాచ్ ద మూవీ సో వెయిటింగ్ టు నో యువర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రియాక్షన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగవంశీ సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ యూ స్పీక్ డైరెక్టర్ సూపర్ ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్ విమల్ కృష్ణ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ అండి వచ్చినందుకు నెక్స్ట్ వంశన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బిలీవింగ్ అస్ నన్ను సిద్ధుని అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ టూ ఇయర్స్ యూనో ఫస్ట్ లాక్డౌన్ టైంలో నేను సిద్ధు ఈ కథ మీద కూర్చున్నప్పుడు మేము ఒకటే మోటివ్తో ఉండే జనాల్ని ఎట్లయినా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూనో థియేటర్లో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి నవ్విస్తూనే ఉండాలనేది అండ్ మేము రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అదే పాయింట్ మీద యూనో స్టోరీని తీసుకెళ్తూ వచ్చాం అండ్ మీరు టీజర్ చూశారు అండ్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా చూశారు ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫన్ మూవీ అండి సో డెఫినెట్గా వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ మూవీని థియేటర్లో అండ్ ప్రిన్స్ చెప్పినట్టు యూనో ఈ సినిమాతో నాకు ఒక కొత్త ఫ్రెండ్ దొరికాడు హైలైట్ ఏంటంటే తిను నాకు కాలేజ్లో క్లాస్మేట్ కానీ అది ఆ విషయం అతను తెలియదు ఎందుకంటే అతను ఎప్పుడు కాలేజ్కి వచ్చినాడు కాదు యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మిగతాదంతా యూనో ముందు ముందు ఇంకా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా నేను 
సినిమా గురించి ఇంకా తర్వాత మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎస్ అట్లుంటది మనతోనే మరి ఇప్పుడు ఇది హీరో ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ సిద్ధ జనల్ గట్ట మనం స్పీచ్ ఏం ప్రిపేర్ గాలేదు మనం Q&A స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ విల్ కంటిన్యూ ద కంటిన్యూ ద Q&A థాంక్ యూ అందరికి నచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ట్రైలర్ మీరు అందరూ అనుకుంటుంది నేను చెప్పేసాను అంతే అందరికి నచ్చిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అన్న ట్రైలర్ మనం క్యూఎన్ఏ స్టార్ట్ చేసేద్దాం థ్యాంక్ యూ అంటే ఇది అంటే ఒక ఫార్మాట్ అని ఒక ప్లాన్ చేసి లేకపోతే ముందుగా ఇది ఇలా చేయాలి అని అంత డిసిప్లిన్డ్గా తీసిన సినిమా కాదండి వెన్ యూ హ్యావ్ అ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ వంశీ గారు ఆయన దేనికి నో చెప్పరు మేము ఎంత ఎంత ఖర్చు పెడతామన్నా సరే అంటే అప్పుడప్పుడు మేము అన్నా మేము అన్నా వద్దని ఇంత ఖర్చు పెట్టద్దు అని బట్ ఆయన ఎక్కడా తగ్గద్దు కావాలంటే ఈ సీన్ మళ్ళీ తీయండి ఆ సీన్ మళ్ళీ తీయండి అని సో ఒక వెరీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఈ సినిమా రాయడం అంటే నేను విమల్ అప్పుడు ఎప్పుడో ఫస్ట్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు లాక్డౌన్ పడినప్పుడు అప్పట్లో మనం ఇంకా సూపర్ మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న సామాన్లని కడుక్కుంటూ బతికేవాళ్ళం సో అలా అలా గిన్నెలు కడుక్కుంటూ అలా ఏవో తెచ్చిన వేరే సామాగ్రి కూడా కడుక్కుంటూ రాసిన కథ సో ఒక చాలా న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో జరిగింది స్టోరీ ఇది రైడ్ అనేది సార్ సిద్ధి గారు థియేటర్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా అంటే కృష్ణా నీజ్ లీలా అవన్నీ మీకు ఓటీటీ రిలీజ్ అయినాయి సార్ సో థియేటర్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే ఆఫ్టర్ గుంటూ ట్యాక్స్ తర్వాత ఒక చిన్న వైప్తో థియేటర్స్లోకి వస్తున్నారు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి థియేటర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొడుతున్నాను సార్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ వెరీ 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 ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ థియేటర్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చే వరకు నవ్వుతారు అంటే మీరు ఏడిచే వరకు నవ్వుతారు అంటే రైటింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదండి నేను రైటర్ నీ సినిమాకి అదే సార్ సార్ డైలాగ్స్ మొత్తం అవును సార్ నేను విమల్ స్టోరీ ఇంకా స్క్రీన్ ప్లే రాశాను సార్ డైలాగ్స్ నేను రాశాను అంటే ఈ స్టోరీ మొత్తం గ్రో అప్ అవడానికి మీ పార్ట్ ఏంటి అసలు ఈ స్టోరీ ఐడియా ఏంటి డీజెట్ ఇల్లు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇనిషియేషన్ ఏంటి డీజెట్ ఇల్లు అంటే ఇనిషియేషన్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కడైనా మీ మీ లైఫ్లో ఉందా లేకపోతే మీలోంచి పుట్టిందా అంటే అంటే కొంత మనం చూసిన వరల్డ్ కొంత నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొంత మనం ఇలా ఉంటే క్యారెక్టర్ అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్గా డిజైన్ చేద్దామని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకున్నాం సార్ అంటే వీడికి ఈ క్యారెక్టర్కి బౌండరీస్ ఉండకూడదు ఈ క్యారెక్టర్కి అంటే వాడు ఇది మాట్లాడచ్చు ఇది మాట్లాడకూడదు లాంటి లిమిటేషన్స్ లేని క్యారెక్టర్ అనమాట సార్ వాడు ఏమైనా చేయొచ్చు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు వాడిని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా పెట్టచ్చు మనం హీ విల్ స్టాండ్ అవుట్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ వాడు బయట బయట నుంచి ఉంటాడు అనమాట మనకు అనిపించడానికి సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేయాలి అని అనుకుంటూనే ప్రతి దగ్గర కూడా ఆ క్యారెక్టర్ బౌండరీని పుష్ చేసుకుంటూ రాశాను సార్ దీంట్లో ఐ షుడ్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు వన్ రియలీ రియలీ బిగ్ మ్యాన్ Uh, who helped us write this film and uh, who has been standing right behind us as a very big and strong pillar of support uh, trivikram srinivas garu koni koni saarlu maa cinema potential ento aina maaku gurtu chese varu ee character ila untundi meer inka inka raayachu meer torch light esukoni in his own words meer search light esukoni vetukte inka cheyachi character ani ayin kuda chaala so chaala organic ga over the period of time uh, time um, develop ayin sir character idi అంటే రాధిక క్యారెక్టర్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అన్ని క్యారెక్టర్స్ అనిపిస్తుంది కదా అవును సార్ సెంట్రిక్ గా అనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ సో యా అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హీరో క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ ఇది అమ్మాయి గురించి అండి సినిమా ఇది తను లైఫ్ లోకి డీజేటి లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేయడం సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ మీన్ షీ ఇస్ హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో కనిపించారు సార్ అసోసియేషన్ విత్ సితార్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కొంచెం చెప్తాను ఫెంటాస్టిక్ అసోసియేషన్ సార్ నేను నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాను దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ అ హోమ్ బ్యానర్ అండి డైలాగ్ డైలాగ్స్ ల్యాండింగ్ ల్యాండ్ మీద ఒక డైలాగ్ చెప్పారు కదా ట్రైలర్ అది ఎలా వచ్చింది మీకు ఆ థాట్ అసలు చాలా హిల్లీ రిస్క్ ఉంది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉంది యా లేదండి నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అది అది ఇంకా అలా అంటే నేను కొంచెం ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణలో పుట్టి పెరిగాను అనమాట సికింద్రాబాద్ అటు సైడ్ పుట్టి పెరిగాను అక్కడ చాలా అంటే ఇప్పుడు ఈ డీజెటిల్ లాంటి వాళ్ళు మీకు ఎవ్రీ సెకండ్ పర్సన్ అలాంటి మనిషి అనమాట సో వాళ్ళందరూ కూడా మీరు చూస్తే వాళ్ళందరికీ ఒక చాలా 
ఎంత వింత బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరికి పెద్ద ఏదో ఇదే ఉండదు బ్యాక్గ్రౌండే ఉండదు కాబట్టి బట్ వాడు వాడు మాడితే వాడిని చూస్తే మీకు వాడు ఏదో ఒక చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటాడు సినిమాలో ఆ డైలాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్రెండ్కి ఫోన్లో చెప్తున్నాడు ఆ ఉన్న సిచ్యువేషన్ చెప్పుకోలేడు ఏంటనేది కానీ చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాడంటే దాన్ని ఒక ల్యాండ్ ఒక మెటఫర్ కింద తీసుకుని సెట్ మీద వచ్చింది సార్ యాక్చువల్లీ డైలాగ్ అది వెరీ వెల్ పోర్ట్రేట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కొన్ని గైడెన్స్ ఇచ్చారని చెప్పారు అవును సార్ అంటే ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే మేరకు అంటే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి ఈ సినిమా ప్రాసెస్ ఎంటర్ అవ్వక ముందే ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉందండి నా మీద యాజ్ అ రైటర్ అండ్ యాజ్ అ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ నా మీద ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ దట్ ఫిల్మ్స్ ఒక ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ వర్డ్స్ టు పుట్ దిస్ ఎనీ ఐ ఐ రీఫ్రేజ్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్లీ ముందు నుంచే చాలా ఉందండి నా మీద జంజాల గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంది సో ఐ పర్సనలీ లైక్ అండ్ ప్రిఫర్ వెరీ డైలాగ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ డైలాగ్స్ తోటి స్టోరీని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఇది ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ముందు చాలా ఉండింది ఆయన అంత బాగా రాయగలగాలి అని అనుకునేవాళ్ళం బట్ ఒక్కసారి ఆయనతో కూర్చున్న తర్వాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారిది ఒకటి ఏదో ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంది ఒక మేమ్ ఉంది అదేంటంటే అక్కడ స్పేస్ లేదు కానీ ఆయన క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనేది ఒక ఫేమస్ మేమ్ ఉంది ఎక్కడదన్న అది సిరివెన్నుల గారి గురించి చెప్పినప్పుడు ఇది యూజ్ చేశారు ఆయన ఆ ఫ్రేజ్ యూజ్ చేశారు అది ఏంటో ఆయనతో కూర్చుంటే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఆయన యాక్చువల్లీ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా చెప్తాను సార్ ఇది మనం చెప్పలేం కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చెప్పగలుగుతాం అంటే ఆయన అక్కడ స్పేస్ ఉండదు కానీ ఆయన క్రియేట్ చేస్తారు సో యాక్చువల్లీ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారితో టైం స్పెండ్ చేస్తే ఏమైనా చేయొచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే దీంతో ఈ స్క్రిప్ట్ డే వన్ నుంచి ఆయన ఆయనతో సెయిల్ అయ్యారా డే వన్ నుంచి అవ్వలేదా అండి మేము ఒక ఫస్ట్ టూ డ్రాఫ్ట్స్ రాసుకున్నాము రాసుకుని దాన్నంతా ఒక స్ట్రక్చర్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజెస్ నుంచి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కూర్చున్నారు సో ఇది ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ట్రిక్కీ ఫిల్మ్ అండి అంటే అది ఇట్ కీప్స్ డెవలపింగ్ అది కరోనా అది అది వేరియేషన్ మార్చినట్టు ఇది కూడా బిహేవియర్ మార్చేస్తూ ఉంటుంది సినిమా సో ఆ ప్రాసెస్ చాలా ఒక చాలా సార్ ఆయన ఎంటర్ అవడం వల్ల మీరు అనుకున్న స్క్రిప్ట్ ఏమైనా చేంజెస్ అయిందా అయ్యాయి సార్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వే అదే యా అంటే బెటర్ అయింది మేము రాసుకున్నప్పుడు అది దాని పవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఆయన వచ్చాక టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారి అనుభవం అంత లేదు నా వయసు సో ఆయన పర్స్పెక్టివ్లో నుంచి మనం సినిమాను చూసినప్పుడు తెలియనివన్నీ కూడా చాలా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి మనకి చాలా విషయాలు అర్థమైపోతూ ఉంటాయి సో డెఫినెట్లీ చేంజెస్ జరిగాయి అండ్ ఆ చేంజెస్ వల్లే ఇవాళ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ ఫిల్మ్ ఆన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఐ థింక్ విమల్ విల్ అగ్రీ టు దాట్ ఈ రొమాంటిక్ హీరో జర్నీ ఇలాగే కొనసాగించాలనుకుంటున్నారా మీ రొమాంటిక్ హీరో జర్నీ ఇలాగే కొనసాగించాలనుకుంటున్నారా ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ పాత్రలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా రొమాన్స్ ఇస్ అన్ ఇన్వెటబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ కదండి అల్టిమేట్లీ వీ ఆల్ గో దాన్ని ప్రయారిటీ ఇస్తారు అప్పుడు ఏంటి సార్ అర్థం కానీ దాన్ని ప్రయారిటీ ఇచ్చి అదే పాత్ర వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ప్రయారిటీ అని ఏం లేదండి ఒక సినిమాలో లవ్ స్టోరీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇది కదా ప్రతి సినిమాలో ఎలాంటి జానరా తీసుకున్నా కూడా మనకి లవ్ అనేది ఉంటుంది సినిమాల్లో సో ఐ థింక్ లవ్ ఇస్ అన్ ఇన్వెటబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ అవర్ సినిమాస్ సో అంటే ఇప్పుడు రొమాంటిక్ అంటే ఇందులో లవ్కి మించి ఉంది కదా మన ఉంటుంది కదా సార్ రియలిస్టిక్గా సో ఉన్నది కొంచెం యూత్కి రిలేట్ అయ్యేలా చూపించాలి అనే ప్రయత్నంలో కొన్ని కొన్ని సీన్స్ పోట్రే చేయడం జరుగుతుంది సార్ అంటే ఒక ఫైట్ సీన్ ఎలా పోట్రే చేస్తాం ఒక కామెడీ సీన్ ఎలా కన్సీవ్ చేస్తాం అలాగే ఒక రొమాంటిక్ సీన్ ఒక ఇంటిమేట్ సీన్ని కూడా మనం కన్సీవ్ చేస్తాం మనం బోల్డ్ అంటాం అది ఎందుకు బోల్డ్ నాకు అర్థం కాదు సార్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఒక ఒక ఇద్దరు మధ్యలో రొమాన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కిస్ చేసుకోవడం కానీ హక్ చేసుకోవడం కానీ ఇట్స్ సర్వసాధారణం అది అది బోల్డ్ అని మనం ఎందుకు అంటాం నాకు తెలీదు బట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద టర్మ్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు యూస్ దెన్ యా నేను రాసుకున్నవన్నీ మాత్రం కొంచెం అన్ని ఎలిమెంట్స్ హ్యూమర్ వైజ్ రొమాన్స్ వైజ్ ఇంటిమేసీ ఇంటిమేసీ వైజ్ యాక్షన్ వైజ్ అంటే బడ్జెట్ ఉంటే యాక్షన్ చేస్తాను నాకు చేయలేము అన్ని ఉన్నట్టుగానే పోట్రేట్ చేస్తాను సార్ జంజాల్ గారిని తీవ్రం గారిని ఆదర్శం అన్నారు కానీ సార్ వాళ్ళని క్లీన్ కామెడీ చేశారు కదా నోట్లో పెడతారు పెద్ద ముద్ద అవును సార్ డైలాగ్ వాళ్
నేను రాసిన డైలాగులు బయట ఎవరు ఒప్పుకోక నేను సితారాలో చేశానా అనేదాన్ని సార్ క్వశ్చన్ లేదు సార్ నెక్స్ట్ సినిమా నేను రాయలేదు సార్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత సినిమా కూడా ఇంకో వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాస్తున్నారు సో నథింగ్ లైక్ దాట్ అండి సరే హీరోయిన్ చేత పదహారు పుట్టు మసలు అని చెప్పారు కదా రియల్గా తెలుసుకున్నారు ఎన్ని పుట్టు మసలు ఉన్నాయి హీరోయిన్కి ఐ థింక్ అల్ అవాయిడ్ ది క్వశ్చన్ సార్ నెహాజీ యా దిస్ దిస్ సైడ్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్ రైట్ హై దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ యూ విమల్ కృష్ణ గారు మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాస్ ద ట్రిగ్గింగ్ పాయింట్ మీకు చేయాలనిపించింది సినిమా అండ్ హౌ కంఫర్ట్ డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండి ఆనెస్ట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్క్రిప్ట్స్ ఎట్లీస్ట్ అంటిల్ నా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాను నేను అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్క్రిప్ట్స్ దట్ ఐ హర్డ్ అంటిల్ నావ్ దిస్ వాజ్ వన్ స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ వాజ్ లైక్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి లైక్ యూనో వాట్ వాట్ మోర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి యాడెడ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ అని సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఫిల్మ్ వెన్ ఐ సెడ్ ఓకే and yeah that's about it i think every 5 minutes meeru if you have to ask me and you will know sir meeru movie chodina appudu that you know that's why i said yes sani yeah. yeah prince garu si nenu sailja tarvata meeku anta plus kuni raledu ipudu ee movie tho what was the point meeru enta plus vastund anukuntunnaru and how important your role is cinema definitely is important and thanks for the question uh, for that matter in sign chesina every film is very important to me idi execution kuda nen throughout unnan kabatti i know that uh, this is going to do well so it is again very very important to me and uh, yeah applause raledante there are many many films which have done eight gaithe applause raledu konni madhyalo aagipoye but uh, when this off this thing was offered to me one thing i knew was sitara entertainments lo nen panje bothunanu bamsi garu you know how the release is going to be tarvata nen aalochinchindi mottam kadu vinna tarvata ee character nen kaaku vere evanna play cheyagalra play chesthe vaallaki advantage enti nen play chesthe naake enti advantage ani as a as an actor i thought it was very challenging and which it was in fact meeru actually ga meeru when you watch the film you will know Uh, what all i have uh, done uh, any changes yes i know and in my body language and in my character it was very important to me as an actor to prove it to myself ila cheyali idi cheyagalute i would be very proud of myself ani and uh, it happened eventually adi meeku torlo check check ah eventually adi meeku torlo screen med ganipistundi thank you good luck for the team andi ee samacharam anni first mood release ayi chinna cinema lenandi ante matlo bhimla nayak vastale dan tarvata మూడు చిన్న సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయండి ఈ సంవత్సరం చెప్పా కదా మన పోస్టర్లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ కానీ మీరు అది జగన్ గారిని అడగాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఎప్పుడు తీసేస్తే అప్పుడు రిలీజ్ సరే కాదండి ఇది నాగవంశీ గారి బయోపిక్ అయితే కాదు కదండి ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ అలాగే అనిపిస్తుంది పర్లేదు ఇంత అందమైన అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకునే అవకాశం వస్తే మనం యాక్ట్ చేస్తాం ఏమైనా తప్పే ఉంది ఓకే ఓకే సార్ వంశీ గారు భీమ్లా నాయక్ ముందు డీజే టిల్లు ఒక అప్టైజర్ అనుకోవచ్చా అసలు భీమ్లా నాయక్ దీనికి సంబంధం లేదండి భీమ్లా నాయక్ విల్ బి మ్యాసివ్ ఇది యూత్ సినిమా ఇదంతా వేరు ఇదంతా ఫన్ యూత్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వ్యాలంటైన్స్ డే కైండ్ అది అసలు మ్యాసివ్ సినిమా అదేనండి అది ఫుల్ మీల్స్ దాని ముందు అప్టైజర్ అనుకోవచ్చు దానికి సంబంధం లేదు ఫ్రమ్ సీతారా ఇది చైనీస్ అది ఆంధ్ర మీల్స్ ఏంది ఫెబ్ లెవెన్త్ లో మాట్లాడటానికి కాస్త మొహట పడే మీరు ఈ సినిమా ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా కనిపిస్తున్నారు ఏంటి ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యా కారణం కథ బాగా నచ్చింది యూత్ సినిమా చాలా రోజుల తర్వాత యూత్ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తారా భవిష్యత్ లో ఏదో మంచి డైరెక్టర్ ని మంచి హీరోయిన్ చూడు మీ బ్యానర్ మీ బ్యానర్ లోనే ఉన్నారు కదా సార్ సార్ వంశీ గారు సంక్రాంతికి మీ సినిమాని త్యాగం చేసి సంక్రాంతికి మీ రిలీజ్ చేయకుండా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు మీ సినిమా కోసం ఎవరైనా త్యాగం చేశారా ఇప్పుడు లెవెంత్ అని చెప్పారు కదా లేదండి అక్కడ అంటే నాకు సంక్రాంతికి ఏంటంటే సిరీస్ అన్న అబ్బాయి అంటే ఇంకా మాకు తమ్ముడు లాగా కాబట్టి వాటి కోసం మేము త్యాగం చేసాం అంతే తప్పితే నేను ఎవరిని త్యాగం చేయమని అడగను అసలు మా సినిమా మీద మాకు నమ్మకం ఉంది ఇది గ్యారంటీ కొడుతుంది ఎవరితోనే వచ్చేయడమే తర్వాత వరుసగా గిల్లో ఒక సినిమా తర్వాత ఒకటి వరుస క్లాష్ రాకుండా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అయితే ఈ ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల్లో లిస్టు నిన్న ఎన్నో చేసిన పెద్ద సినిమా లిస్టు పరంగా చూస్తే అంటే కనుక 
ఎఫ్ త్రీ ఏమో ఇరవై ఎనిమిది ఆచార్య ఏమో ఇరవై తొమ్మిది ఒక రోజు గ్యాప్ ఎలా చేయ ఎలా చేయాలనుకున్నారండి అది నేను దిల్ రాజ్ని కాదు నిరంజన్ రెడ్డి గారిని కాదు నన్ను మీరు గిల్లు ఉన్నారు కదా మీరు గిల్లు కీలక పాత మీరే కదా నాకు తెలియదు కానీ నేను దిల్ రాజ్ని కాదు నిరంజన్ రెడ్డిని కాదు కదా నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పను అంటే వర్ష కాల్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు కదా అందరూ కలిసి దాని గురించి అడుగుతున్నా సార్ చాలా మంది ఉన్న డౌట్ అది అందుకోసం అడిగా రాజ్ గారిని కానీ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని కానీ అడిగి మీకు చెప్తాయి సార్ ఓకే సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ చాలా బాగా క్లియర్గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు మీరేంటో అంటున్నారు బాగా సో జస్ట్ క్యూఎన్డేనే ఇంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటే ఇంకా సినిమా ఇంకా ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుందో ఎస్ అంత ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అనమాట ఫెబ్ లెవెన్త్కి వచ్చేస్తుంది మన ముందు డీజే టెల్ అట్లుంటుంది మనతో సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా వాళ్ళందరికీ అండ్ విచ్ ఇస్ నా ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ఫెబ్